Uh, ndugu yangu mpendwa msikilizaji wake pende pendwa ambacho Mungu ame tukirimia ili ya kwamba tuweze kutafakari ujumbe huwa leo ninamshukuru Mungu kwa ajili yako kwa ajili yangu mimi kama kawaida sauti hii ni mimi mtumishi wa Mungu Daniel Mayunga ninatokea kanisa la Jerusalemu Baptist JOB mjini Tabora nchini Tanzania namba yangu ya simu ni 0755529 61 moja na kama uko nje ya nchi unaanza na alama ya kujumlisha 255 kisha unajaza hizi namba 7552296181 kwa maombi na ushauri au unahitaji kuonana nami piga hii namba namba hii pia inapatikana WhatsApp nguvu ya damu ya Yesu kushukulikia matatizo ya kurisi nguvu ya damu ya Yesu kushugulika na matatizo ya kurisi kwa hiyo ndio somo la leo nguvu iliyo katika damu ya Yesu kushugulika na matatizo ya kurisi Ni natamani tujifunze namna ya kutumia damu ya Yesu ili ya kwamba tuweze kujua mbinu za kutatua matatizo ya kurisi. Unajua kila siku Mungu anatamani kuongeza kitu katika maisha yetu ndani yetu. Na kama unasoma shule hauna malengo. Maana hakuna sababu ya kusoma shule kama una mpango wa kutumia unachosoma maana yake kwamba ni kama unapoteza muda na mimi natamani fatiria ili jambo litakusaidia mpendo wangu kama umekuwa na kawaida leo ninamshukuru Mungu ni kama na kimbilia miaka uh, sita na huduma hii miaka sita. kwa kuna kitu ambacho Mungu alishakiongeza kwako kwa nini kila leo Mungu anatupa ufahamu huo kwa mpendo wangu kama na kawaida kufuatia na kuyafanyia matendo yale ambayo unajifunza maana yake kuna faida kubwa ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu Mungu hakukupa nafasi kwa kwa kwa, kwa, kwa bule. Na mimi natamani utumie maarifa haya. Kwa nini? Kwa sababu kama umepata nafasi itumie vizuri na unapojifunza tumia kwenye matendo kile unachojifunza na ninatamani kwa nini nimeweka kwamba nguvu ya damu ili kushughulika na matatizo ya kurisi sikiliza unajua kurisi unaposikia neno kurisi kurisi ni kitendo cha kupokea kitu kwa kuwa umechaguliwa um, uwe mrisi wa hicho kitu kurisi ndio maana yake kwa nini kwa sababu kurisi si kwa kila mtu anaweza kurisi kwa hiyo tumepewa kurisi unapewa kurisi na mtu mwingine kwa mfano ukisoma waebrania tusome waebrania sula ya kwanza ule msari wa kwanza hadi wa pili Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrisi wa yote tena kwa yeye aliufanya ulimwengu amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa nani mrisi wa yote kumbe hujiweki kuwa mrisi bali unawekwa maana yake nini maana yake umechaguliwa kuwa mrisi wa hicho kitu ulichopewa kurisi kwa hiyo kama unasumbuliwa na matatizo ya kurisi ina maana mpendo wangu 
huko umechaguliwa wewe kuwa mrisi na ndio maana hayo matatizo yamekupata kwa nini umechaguliwa kwa nini ilisoma tunajifunza Tunajifunza ili somo ya kwamba tuweze kuondokana huko. Yawezekana kuna watu tayari mlishachaguliwa huko ya kwamba muwe warisi wa hayo mnayopitia. Matatizo na changamoto za kila namna. Inawezekana mlishachaguliwa na majina yenu yalishaandikwa ni namba moja kwa mambo ambayo ni mabaya mnayopitia. Nye ni warisi. Kwa hiyo tunajifunza ili somo ya kwamba tuweze kuondoka huko. Biblia inatuambia kwamba Mungu alimweka mwana ambaye ni Yesu Kristo awe mlisi wa yote na anazungumuza na ulimwengu kupitia Yesu katika zamani hizi kwa sababu nini kwa sababu Yesu ni mrisi wa yote si ndivyo nimesoma katika Hebrewia moja. jambo la pili ambalo tunapaswa kulielewa kwa sababu nimesema jambo la kwanza kurisi ni kitendo cha kupokea kitu kwa kuwa umechaguliwa uwe mrisi wa hicho kitu lakini namba mbili, kurisi ni kitendo cha kupewa kitu kiwe chako kama mrisi kitu ambacho kilikuwa cha mwingine maana unapewa kitu kiwe chako kama mrisi wakati kile kitu ambacho umepewa kilikuwa cha mwingine kuna matatizo napitia mpendo wangu sio ya kwako yalikuwa inawahusu wale na wale lakini mwisho wa siku kwa nini wakaona uhalali ya kwamba wao wapasi kuendelea na yale mateso wakaona wewe ndio unafaa na ndio maana leo unapitia magonjwa magonjwa ya kurisi nini kwa sababu yalinuiwa huko na wewe ukapewa uhalali wa kurisi hayo matatizo Mungu anasema leo kuna kila sababu ya kujashughulikia kwa nini kwa sababu uweza upo iko damu iliyo mwakika hapo kalifari na ndio maana Mungu anasema leo lazima tukumbuke ya kwamba ili wiki tunakumbuka mat- Yeso ya mokozi Yesu Kristo namna ambavyo alisurubiwa akamwaga damu yake ya thamani hiyo damu ilikuwa na kazi marumu kwa ajili ya kumaliza matatizo ya kurisi e, katika maisha kwetu hakuna sababu ya kuendelea na matatizo wakati damu ya Yesu ipo sikiliza ukisoma waebrania utanielewa hii pointi waebrania sula ya kwanza tuliyosoma ule msari wa tatu hadi wa nne nimesema hivi Kurisi ni kitendo cha kupewa kitu kiwe chako kama mrisi na kile kitu unachopewa kilikuwa cha mwingine ukisoma Waebrania sula ya kwanza mstari wa tatu hadi wa nne Biblia nasema yeye kwa kuwa ni mngao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake akisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu amefanyika bora kupita maraika kwa kadri ya jina alilorilisi lilivyo tukufu kuliko lao unapata picha gani hapa kumbe jina la Yesu mpendo wangu halikuwa jina la Yesu bali lilikuwa jina la baba yake maana yake nini maana yake jina la kulisi kwa nini baba yake alimpa mtoto kama ulisi kama hujaelewa soma Yohana 17 ule msari wa 11 Biblia inasema hivi wala mimi simo tena ulimwenguni lakini hawa wamo ulimwenguni nami naja kwako baba mtakatifu kwa jina lako ulilonipa walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja Yesu anasema kwamba baba ili jina sio langu Hili ni jina la kwako. Ni jina ulilonipa kama urisi. Unajua uwezi kurisi kitu cha kwako. Kama jina la Yesu ni bora kuliko la malaika. Uwezi ukarisi kitu cha kwako. Kama lilivyo jina la Yesu namna ambayo lilivyo bora kuliko la malaika maana yake nini uweze kurisi jina la kwako kwa nini kwa sababu lilikuwa la mtu mwingine hilo jina 
Kuna matatizo mpendo wangu yanatembea na majina lazima ujue ya kwamba leo tunahitaji kwenda kuitumia damu damu ya mwana kondoo ili mwagika na hii ni ishara ya kutoka katika utumwa tunasoma habari ya wana wezeleli miaka nne wako utumwani wanateseka mwisho wa siku Mungu akasikia kilio chao Mungu akayaona machozi yao Mungu akaona masikitiko yao Mungu akamtuma Musa kwenda kuwatoa Israeli lakini kulikuwa na sharti ambalo walipaswa kuishi damu Ukisoma Yohana kumi na saba. Ule msari wa sita. Bibi ni nazungumza hivi. Jina lako nimewapa watu wale ulionipa katika ulimwengu. Maana yake kwamba jina lako nimewarisisha. Nimewazihirishia. Jina lako nimewazihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi na neno lako wamelishika. Unaona nini hapa? Jina ambalo Mungu ametuzirishia ni jina la Yesu. Kwa nini ukisoma Yohana 10:25 maandiko yanasema Yesu akawajibu na liwaambia lakini ninyi hamkusadiki kazi hizi ninazozifanya kwa jina la baba yangu ndizo zinazonishuhudia. Maana ke nini? Jina la Yesu nilikuwa ni jina la baba yake. Ukisoma Yohana 5:43, Bibi linasema, "Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea huyo." Yesu anamaanisha nini hapa? Ila jina, hili jina amerisi kwa baba yake. Na amerisi kwa kazi marumu. Na sababu moja ya wapo ya kupewa jina hilo ni kwa sababu ya urisi. Kwa ni muhimu mpendwa wangu kujua hili. Ili kwa uweze kushughulika na kitu cha kurisi kwa nini kwa sababu kitu cha kurisi hujipi wewe. Ina maana unachaguliwa na mtu fulani. Walikaa makaburini wakapiga kura zao. Mwisho wa siku wakasemezana. Mizimu ikatambua ikasema a a hii hii habari itaenda kwa nani? Ya kwa huu mkoba utaenda kwa nani? Hii shida itaenda kwa nani? Hili hii hili ni mzimu litaenda kwa nani? Mwisho wa siku kura ikapita ni wewe. Ndio maana unapitia hayo. Sikiliza. Nataka nikusia kipengele hiki. Naweza kukusaidia. Unajua unapaswa mpendo wangu uende vizuri sana katika maisha haya. Unaweza ukakosa mbingu. Usipopata msaada. Utakuwa hata kwa hata kwenda miguni. Kwa nini? Kwa sababu ya matatizo tu ya kurisi haya. Nataka nikwambie hivi, kwa sababu tunazungumza na nguvu ya damu ya kushirika na matatizo yako ya kulisi. Ngoja nikwambie. Ingawa damu ya Yesu ni damu ya agano jipya. Lazima ujitambue ile jambo. Ina uhalali mbele za Mungu. Kwa ajili ya kushughulikia matatizo ya kulisi. Hii damu katika Luka 22 ule msari wa 20 Biblia inazungumza inasema kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu huyu ni Yesu anasema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu ukisoma Waebrania 9:15 inazungumza hivi na kwa sababu hii ni, mjim, ni mjumbe wa agano jipya ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza hao walioitwa waipokee ahadi ya urisi wa milele nikutazamisha kitu hapa Yesu alisema damu hii ni damu yangu katika agano jipya maana yake nini maana yake ina uhalali wa kutatua matatizo yako hata kama hayo matatizo ni ya zamani. Kwa nini? Kwa sababu kupitia mauti ya Yesu ni kwa ajili ya kukusaidia mtu wa Mungu. 
ambayo umebanwa na kufungwa Mungu ana uwezo wa kukukomboa kutoka katika makas, ma, ma, makosa yale ya agano la kwanza Ndiyo. Kwa hili jambo lielewe mpendo wangu litakusaidia. Damu ya Yesu siku zote mpendo wangu usipoitumia haina faida kwako. Lazima uitumie damu hii. Damu ya Yesu usipoitumia haina faida kwako. Kwa ndio maana nikakwambia leo tuitumie hii damu. Uweze kushughulika na matatizo yako ya kurisi. Unajua damu hii ya Yesu usipoitumia hata Mungu haitumii. Kwa nini si ndivyo wa Korinto wa kwanza tano saba inasema? Maandiko yanasema hivi. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamgutiwa chachu. Kwa maana pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka yani Kristo. Pasaka wetu ame Pasaka wetu amekwisha kutolewa nini maana Yesu ni sadaka. Na kwa maana hiyo pasaka ni jina la sadaka. Unaposikia pasaka. Ukisoma kutoka 12 21:23 maandiko yanasema hivi. Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuambia nendeni mkajitwalie wana kondo kama jamaa zenu zilivyo mkanchinje pasaka. Nanyi twaye ni tawi la hisopo. Mkalichovya katika ile damu iliyo bakurini na kukipiga kizingiti cha juu na mimo miwili ya mlango. Kwa damu iliyo katika bakuli. Damu iliyo katika bakuli Mungu anasema kwamba tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni. Mwa nyumba yake hata asubuhi kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri. Na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu. Na katika ile mimo miwili Bwana atapita juu ya mlango. Wala hata mwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga nini. 12:13 tulivyosoma Tukisoma 12 hadi sura ya 12:12 hadi 13 Bibi nazungumza hivi. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo. Nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri. Wa mwanadamu na wa wanyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Nisiwapate pigo lolote. Likawaharibu nitakapoingia nchi ya misili. Sasa nisikilize mpendo wangu. Damu ya Yesu mpendo wangu ni damu ya pasaka. Na maana ya pasaka sio siku kuu tu. Pasaka mpendo wangu ni sadaka. Kwanza. Ndipo baadaye iwe siku kuu. Kwa nini Mungu Alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho. Kwa ukumbusho wa tendo hili katika vizazi vyenu vyote. Maana yake nini? Maana yake wachinje kondoo. Na yule kondoo aliyechukuliwa alikuwa na damu ndani yake. Na Biblia inazungumza inasema achinjwe. Na baada ya kuchinjwa damu iwekwe kwenye bakuli. Na Biblia isemi kwamba ni kiasi gani na size gani ya bakuli Yawezekana ile bakuli inaweza ikajaa damu ikamwagikia chini Lakini walikuwa wanatakiwa kuchu, kuchu, kuchukua hisopo na kuchovya na kupiga juu ya kizingiti cha juu mimo ya milango Maana hiyo ndio ilikuwa ishara kwa hiyo damu iliyokuwapo kwenye bakuli sio ishara ya damu iliyoko kwenye kondoo na Mungu anasema nitakapoiona damu damu ipi iliyo katika kizingiti cha juu 
Maana nini? Kwenye mimo ya milango. Nikiona hiyo damu, Yesu Mungu anasema. Ndipo ata hukumu miungu ya Misri anapoiona damu. Kwa mpendwa wangu lazima ujue ile jambo. Bila kuitumia damu, hii ya Yesu Kristo nakwambia utaendelea na matatizo ya kwako. Nini kwa sababu Mungu anazungumza ya kwamba uweze kushughulika na miungu ya hapo Misri? Cha kwanza lazima aone damu. Kwa hiyo siku ya leo mpendwa wangu, kumbe Mungu anatamani ujue ya kwamba damu inayo nguvu ya kumaliza matatizo yote ya kurisi. Unaposikia miungu ya Misri ilikuepo hapo Misri, ilikuwa inatumika kuwatumia Israeli. Na mwisho wa siku Mungu aliposikia kilio chao, Mungu akatoa maelekezo kwa njia ya Musa anawaambia ya kwamba ni lazima watii kwa sababu Mungu anaangalia damu akawaambia wachije bwana kondoo na mwisho wa siku waweke damu kwenye bakuri na kila ambacho kilikuwa kinafata ya kwamba wachukue isopo na mwisho wa siku wapake kwenye vizingiti vya milango kwenye mimo ya milango na mwisho Mungu anasema pale atakapoiona ile damu ndipo anashughulika kwenye hukumu miungu ya misili ndipo inakuwa sababu kuwapiga wazaliwa wa kwanza wa misili wa wanyama na wanadamu ndipo inakuwa sababu ya kuzuia mharibu asiwaharibu na anasema hivi ile damu iliyokuwa juu ya mlango ilikuwa ni kidogo sana Unajua mpendo wangu damu iliyoko ndani ya bakuli damu iliyoko ndani ya kondoo haina msaada kwao haikuwa na msaada kwao hata kwako pia unapaswa elewe jambo hili damu iliyokuwa kwenye bakuli au damu ambayo ilikuwa ndani ya kondoo ilikuwa haina msaada kwao haikuwa na msaada kwao Unajua mpendo wangu naweza ukawa na damu ya Yesu. Isiweze kukusaidia. Kwa nini Mungu tunasoma habari hii alitaka watumie ile damu kwa imani. Kwa siku ya leo tumia damu ya Yesu kwa imani. Kwa nini kwa sababu imani bila matendo imekufa. Kwa unatakiwa sana mpendo wangu kufuatilia kwa makini matumizi ya damu na ukishindwa kufanya hayo uwezi kufanikiwa kwa nini kwa sababu unaposoma habari za mashahidi ambao wanatajwa ni watatu baba neno na roho halafu unajua hawa ni mbinguni unapokuja hapa chini kuna damu roho na maji Hawa ni mashahidi wa duniani. Roho mtakatifu yuko pande mbili. Kwa hiyo damu usiyoitumia duniani haikusaidii mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu uwezi okoka baada ya kufa. Ndio. Kwa sababu damu ya Yesu ilimwagika upande huu ili ya kwamba uitumie upande huu. Kwa unaweza mpendo wangu kumtumia Yesu na usitumie damu. Na mwisho ukashindwa kufikia malengo. Unaweza mpendo wangu kumtumia kondo na sio damu yake. Kwa ni lazima ufuatilie damu ya Yesu ili imani yako iweze kusimama. Kuweza kupambana na mambo ya kulisi. Najua mtu anaweza kukuombea na ukapona na usijue formula yake kwamba alitumia formula gani mwisho tatizo kama litarudi itabidi umtafute tena yeye kama yupo tafanyaje ni sawa na mama anayeacha maziwa kwa ajili ya mtoto mdogo nyumbani Unapoyaacha yale maziwa lazima utamwachia mtu wa kazi. Na kazi 
ya huyu mtu wa kazi binti wa kazi ni kumpa maziwa mtoto kwa nini kwa sababu yeye ajui kutengeneza lazima mfundishe kutengeneza hata kama haupo ili ya kwamba atengeneze Kwa hiyo lazima mpendwa wangu ili jambo likusaidie. Mungu akaniambia waambie watu wangu siku zote wao na ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu hii damu ilimwagika. Tunakumbuka habari ya mokozi pale alipokuwa hapo msalabani namna ambavyo alipokata roho, pazia lilipasuka. Lengo lilikuwa ni kutufundisha njia ya kuitumia damu yake. Kwa hiyo hata siku ya leo mpendo wangu, jisoeje kuitumia damu ya Yesu juu ya magano yaliyowekwa juu yako hukujua. Inawezekana mpendwa wangu alikutamkia mambo ya ajabu hao waliokutangulia. Na leo Mungu anatamani ya kwamba uitumie damu kwa ajili ya kumaliza tatizo hilo tatizo la kulisi inawezekana jina lako hilo ni jina la kulisi kwa ni lazima tuitumie damu Yesu mwenyewe anasema hilo jina la Yesu ni jina ambalo lilisichwa na baba yake kwa ni lazima ujue mpendo wangu unapolisi jambo sio kwamba ni la kwako ulilisichwa ili ya kwamba libebe nafasi ya yule aliyekulisisha kwa kuna sababu ya kuendelea na matatizo ya kulisi iko damu ya mwana kondoo iliyoachiliwa kwa ajili ya sisi kutusaidia Na nikutie moyo leo kwamba muda ambao tatizo hilo limekuwepo si kikwazo mbele ya uweza wa damu ya Yesu mpendo wangu. Bila kuangalia leo tatizo ni la muda gani. Damu ya Yesu ina uwezo sana. Tukisoma kutoka mbili Ule msari wa arobana moja hadi mbili Biblia inazungumza inasema Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo nne na selasini. Ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapaswa kuangaliwa sana. Na wana wazele katika vizazi vyao. katika vizazi vyao. Kwa hiyo kama damu ya kondo na Mungu aliweka neno na Mungu aliweka neno Aliweka neno kwa nini? Ili ya kwamba liweze kushughulikia shida ya utumwa wa wana zile kwa miaka 430. Kama Mungu aliweka neno ili kwamba liweze kushughulika kwa ajili ya wana wezeli ndani ya miaka 30 wameteseka huko Misri ngoja nikwambie leo kama damu ya mwana kondo si zaidi sana damu ya Yesu Watu wengi nimeona wakikata tamaa na kuona mambo ya kulisi ni kama sehemu ya maisha yao kwa nini kwa sababu eti wameomba sana na mwisho hawajatoka na mpaka imefika wakati hawajui kwamba wafanye nini ukienda hospitali tatizo alionekani mwisho naomba tu punguziwe maumivu na sio kupona wana wa Israeli mpendo wangu alikaa miaka 430 na ingekuwa rahisi kutoka wangetoka lakini haikuwa rahisi unajua kilichowapeleka misri ilikuwa ni njaa iliyodumu miaka saba. sasa kwa nini walikaa miaka nne? kitu gani kiliwazuia wakati yusufu kafa si, si wangeondoka kwa sababu hata mzee yakobo alipokufa walienda kumzika kanani na walirudi tena misri. Kwa hiyo huo mpendo wangu haukuwa utumwa wa kawaida kwao. Ndio maana Biblia inasema misri nyumba ya utumwa. Ukisoma ufunuo 13 ule msari wa nane. Biblia inasema na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa 
tangu kuwekwa misingi ya dunia. Fatiri hapo. Na usikie kila ambacho Mungu anazungumza. Maana kwamba ni kama kuna kitu cha ziada cha kusikiliza hapo. Hizi ni habari za Yesu alichinjwa msalabani. Na Mungu hapa anataka kutuambia kwamba damu ya Yesu inaweza kushughulika na tatizo ambalo lipo tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ndio. Hata kama tatizo mpendwa ulilikuepo hata kabla hujazaliwa, damu ya Yesu inaweza kushughulika na hilo tatizo. Kwa nini? Kwa sababu huyu Mungu mkuu anazungumza katika ufunuo. Yeye mwenyewe anasema ya kwamba na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo mpendo wangu damu ina uwezo wa kushughulikia tatizo. Hata kama ilikuwepo tangu misingi ya ulimwengu haijawekwa. Ile damu ilimwagika msalabani. Inaweza kushughulika na tatizo hilo. Ule Ronaldo. Kwa mpendo wangu ili jambo likusaidie. Ndio maana Mungu akaniambia ni kwambie ya kwamba iweze kukusaidia. Iweze kukusaidia. Kwa kuna sababu mpendo wangu ya ukata tamaa kwa sababu ya shida na tatizo au changamoto ulio nayo ni lazima ujue yuko Mungu aliye hai aliyotoa uhai wake akamwaga damu na hiyo damu kazi yake Mungu anaagiza ya kwamba tunapoitumia vizuri ndani ya wiki hii katika siku hii ya leo Mungu anasema inayo uwezo wa kutoa changamoto yako haijalishi hiyo changamoto hata kama ilikuepo hata kabla ya misingi ya ulimwengu haijawekwa mwana kondoa anazungumzwa alichinjwa hata kabla ya misingi ya dunia haijawekwa maana ni Yesu Kristo kwa kuna sababu babu mpendo wangu kumbe ni lazima ujue ya kwamba damu inapokuwa kwenye bakuri ni kama haina kazi paka utumie hizo hapo kupaka mimo ya milango yako na mwisho wa siku Mungu anasema ndio inakuwa sababu ya tatizo lako kuondoka maana ndicho ambacho Mungu anasema malaika aliyekuja ambaye alikuwa ni malaika wa kifo hatuoni kwamba anaangalia damu iliyo kwenye kwenye aliangalia damu iliyokuwa kwenye bakuri bali kila ambacho aliangalia ni damu iliyokuwa kwenye mimo na vizingiti vya milango ndicho ambacho ataona paswa ukielewe katika siku ya leo Mungu ninakushukuru. Mungu mwema mumba mbingu na dunia. Mungu naishi na kutawala. Ninakubariki baba mwema. Unaweza unafaa mfalme. Ni wewe peke yako Mungu uliye karibu nasi. Kila wakati mfalme ni wewe peke yako Mungu uliyotoa uhai wako kwa ajili yetu. Simama Mungu kwa sababu. Ni wewe tumaini letu kwa sababu. Kila wakati unatufundisha ya kwamba Mungu tupate faida. Simama Mungu kwa sababu unatafuta watu wafundishwao ya kwamba Yesu wafundishe waweze kupata faida. Na watu wako siku ya leo wamekubali Mungu kutazama uso wako kutafuta uso wako na mimi naachilia damu ya kuliomwagi kapo karifali ikaweza kuchukulika na matatizo yao tazama huyo mtu Mungu ana matatizo ya kurisi lakini Mungu memfundisha leo ya kwamba itumie damu ya kwa Mungu iliyomwagi kapo karifali iweze kumaliza tatizo la kwake nitangaze neema ya kumsaidia siku ya leo hakuna mwingine wa kumsaidia na alikaweza na nguvu zako zitembee Mungu pamoja naye mtumishi wako hakuna mwingine wa kumsaidia tatizo lake Mungu limekuwa muda mrefu tazama Mungu imefika wakati amekata tamaa hata kuomba imefika wakati ameshindwa kuomba kwa sababu ya tatizo la kwake kumbe tatizo la kwa kurisi maana tumesoma habari ya kwako mwokozi Yesu unajitambulisha mwenye unasema hilo jina jina la Yesu ni jina la baba yako maana lilikuwa ni jina la kurisi Mungu wetu mwema simama mfalme tuone mkono wako kwa ajili ya mama huyu kwa ajili ya baba huyu kwa ajili ya kijana huyu kwa ajili ya mtoto huyu kwa ajili ya maisha ya kwake nitangaza ushindi katika siku ya leo katika jina la Yesu na mkamata mfalme wa anga anayetuma magonjwa ya kurisi katika nyumba hiyo siku ya leo na kamata hira zake zote anasema tena katika maisha ya huyu mtu katika jina la Yesu nikitangaza ushindi katika maisha yake ukaanza kujidhirisha na kuonekana damu ya thamani nimweke Margaret Mudiasi mikono ni mwako mtumishi wako mwini we pamoja na familia yake yote wanae wote ni wale tembele zako Erad pamoja na Beatrice pamoja na Gredina na watoto wake na wajukuu zake wote ni wasogeza mikono ni mwako Mwana Mwerza 
eti masanja ni mleteme kuna ni mwako kambari kia mutumishu wako ye na mea wake na watoto wake ni waheke mikono ni mwako sana kujia guduraki ni msogeze mikono ni mwako marikia mutoto huyu marikia mutumishu wako guduraki ni msogeze madhabone pa kwa mungu mwini wa mutoto wako sana kwa guduraki kiritofa ni mleteme mikono ni mwako mwini we buwana 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 simamu marikia mutoto wako sana kwa jia charity ni mleteme mikono ni mwako sana kwa jia benezeri ni mleteme mikono ni mwako waini wa watoto wako nitamke ushinde juu yao nitamke baraka juu yao ana Emmanuel Mugaji ni mleteme mikono ni mwako mme wake mwalimu George na mtoto wa Gladness ni mleteme mikono ni mwako waongeze watoto wako sande kwa ajili ya mwalimu mtumishi wako mwalimu Elizabeth Sebastian Kamata na mme wake Edward Chase na watoto wao kudraki pamoja na Ravu bila kumsahau Gladness wote ni waletembele zako erudi na mke wake na watoto wao ni waletembele mikono ni mwako Mungu kina gudroni goodness glory is pamoja na sala na baraka wote ni waletembele zako Mungu kaonekana kwa jamaa wa Victoria John Kafu pamoja na mme wake na watoto wao kina Elvin pamoja na Isani wote ni wasogeze mikono ni mwako Mungu ni mweke mwalimu kapama mikono ni mwako Mungu marike mtumishi wako nitangaza ushindi katika maisha yako yake ni wewe Mungu hakuna mwingine kaonekana baba mwema kwa ajili ya mchungaji Paulo amesekonge kutoka hapo safi na baba si ugembe barike na mama mchungaji Apiles Mwamba familia yote na kanisa lote Mungu wari barike watumishi wako sana kwa ajili ya bereke nimelete mikono ni mwako sana kwa ajili ya mtumishi wako pendo jilala sambai esa jilala sambai nimelete mikono ni mwako sana kwa ajili ya mtumishi wako Elizabeth Marembeka pamoja na mme wake mtumishi wako Zakaru Fungamba pamoja na watoto wao sana kwa ajili ya mtumishi wako mwalimu Isaya Nyambuya na mke wake mama Jarden na watoto wao wote sana kwa ajili ya mwalimu Sadoki Mwalembe nimelete mikono ni mwako Mungu kubariki watumishi wako Mungu na kanisa lote hapo Iberafinga na tamka neema ya kuwasaidia watumishi wako kaonekana baba mwema kwa ajili ya mchungaji Kiaruzi kwa ajili ya mchungaji Matayo kwa ajili ya mchungaji Samsoni Makala kwa ajili ya mchungaji Mbutu kwa ajili ya watumishi wako kila mmoja mmoja mchungaji Ronje nimelete mikono ni mwako Mungu kaonekana kwa ajili ya mchungaji Franco bwana wangu mbariki mtumishi wako nitangaza ushindi juu yao nitangaza baraka juu yao nione mkono wako Mungu ukasimame kwa ajili yao kwa kila mmoja mmoja mabaya ya kila namna na yapinga siku ya leo na yapinga usiku leo na yapinga siku ya leo kati kati na Yesu nikiarika nguvu sisi ya kawaida ikatembee pamoja nao watoto wako kila mmoja mmoja ni wewe uliye tumaini leo na ngome yetu rehema kristofa sawadi jiza sawa jira mtumishi wako mikaribu nafasi na mke wake Mary John na mtoto wao wabariki watumishi wako kaonekane baba mwema ni wewe uliye tumaini leo ni wewe uliye ngome yetu kaonekane kwa majina yao kila mmoja mmoja nitamke uzima na ushindi usi wa kawaida kwa ya majina yote nitangaza ushindi ya Mungu Filipo di baruga hale. Barikia mtumishi wako na mke wake Peresia. Samuel Butene, mke wake Esther Magda na Abraham. Watoto wao kinaita na Rusia. Niombe kwa ajili ya mtumishi wako Elibari Kikiula. Niombe kwa ajili ya mwalimu William Mshewele. Nimweke mkononi mwako. Sande kwa ajili ya mtumishi wako Eliudi. Nimlete mkononi mwako Simon Eliesa, Sara Marambo, Suzana Juliasi kutoka hapo kata ya Mpela Janet ya Rafaeli Sande kwa ajili Pascal Sande kwa ajili ya mtumishi wako anaitwa e Joyce yuko kipalapala Sande kwa ajili ya mtumishi wako huyu anaitwa Kiswagala wa Ikindwa Simon Eliesa Nimlete mbele zako Maria nimlete mikononi mwako Sande kwa ajili ya mtumishi wako ana Joseph Masaga Kedi Agustini mweke mkononi mwako Sande kwa ajili ya Favutini Nimlete mkono mwako yuko hapo Uliankuru. Mary Dickson Januari. Sande kwa ajili ya mtumishi kwa na Athumani Makwale. Rose Lazalo kutoka hapo Kigwa. Hey. Sande kwa ajili ya Daudi Charles Kashindi. Nimlete mbele zako e Mungu. Sande kwa ajili ya Joseph Kapilima. Sande kwa ajili yake mtumishi wako. Sande kwa ajili ya mtumishi wako Samuel kutoka Kahama. Nimweke mkono mwako. Sande kwa ajili ya Stefano Matayo Daudi. Nema Jotefu Yona Kristofa. Asante kwa ajili ya Tatu Abdala. Asante kwa ajili ya Gideon Changala. Mama wa Herriet, nimlete mikono ni mwako. Mama wa Herriet, nimlete sogeza mikono ni mwako Gloria Gideon Changala. Asante kwa ajili ya William Matiku and Ngile Morgan kutoka Ipuli. Asante kwa ajili ya e, Mtolela. Nimlete mikono ni mwako. Asante kwa ajili ya mtumishi kwa Masa Hamisi. Nimweke mikono ni mwako Joshua Malale Masanja. Kanari msafu matale yona isai. Sande kwa ajili ya Gilesi. Nimlete mikono ni mwako. 
Sarewe Rebecca Adam, Fra Haruna, Monica Alexander, Luya Yam, Sarewe Joyce James Karuguyu, Maria Rupamba, Agida Sylvester, Saromo Edwardi, kutoka Pocheyo, ni mulete mikudoni mwako, akambarike mutumishu wako, sande kwa ajili yake mutumishu wako, mama, witi, nyombe kwa ajili, mama wini, Samuel Kadushi, Jenny Mweta, Richard Mirangtoni, ni msokeze mikudoni mwako, Sande kwa jama maema, ni mweke mkononi mwako. Sande kwa jiri ya mtumishu kwa Margaret Ngwimile, Mama Nei Harima Thumani, Mariam James, Maritini Samson Ngelela, ni mdete mkononi mwako. Sande kwa jama mawawiri kutoka Sikonge Rudi, Mama Feresta, ni mweke mkononi mwako. Sande kwa jiri ya Esther Zekaria, Sande kwa jiri yake mtumishu wako. Thomas Maru wa Chacha, Marimvigi Tankana, Sande kwa ajili ya mtumishi wako, Agnes Charles Mashauli, Jana Liberated Peter, James Samola, Kisa Maikenda, nyombe kwa ajili yake mtumishi wako. Sande kwa ajili ya Evu Matani Sukali, Jackson Bunga kutoka po Masagala. Sande kwa ajili ya mtumishi wako Kakusa Masudi. Ah, sande kwa ajili ya John Timoteo Venus kutoka Tim Ken. Sande kwa ajili ya David Mariamba upenda lameki, Lucy Karuzi, Emma Siveda Kapufi, nimleta mikononi mwako. Sana kwa jia Margaret Simoni, mama wawili wa mairi tano, Yusuf Musa. Sana kwa jia Kasalini, Michael, Karomo, ni msokeze mkono ni mwako. Mwani Mgamaya, Frola Nzelu, Kasalini Lobisoni, Christopher Kahele, Samari Butene, Richard Maige, Nema Sumani, Lozi Lazalo, Lucas, David Miaga, ni mweke mkono ni mwako. Maige John, Joseph Mahugi, Nema Daudi, ni mweke mkono ni mwako. Sande kwa jiri ya Anna Nasolo. Pamoja na mewake, mutumia, mutumisho kwa sindi ni Lucas. Watoto wao, kina Ramazani, pamoja na Twaha, Nasho ni Nema, pamoja na Sabina na Sala. Sala kwa jia Daniel Nyimbo, ni mweke mutumisho wako kayugu yugu. Mama Jarosi wa Kigamboni, Yosam Charesi. Nyombe kwa jiri ya Zawadi Juriasi. Sande kwa jia Priska Tabuya, Rebecca Joji, Lairi Eriasi. Nyombe kwa jia Innocenti Swai, Nema Mahona Kistina Rukas Kapufi. Nema Mkandi, Manasa Andrea, Violet, Johnny, Kamweri, Mariam, Nasanaeli, Wauliankuru, Filipo Mgila, Beatrice, Waipuri, Erika, Dastani, Nimweke, Doretea, Kirimba, Bikoloni Mwako, Samuel, eh, Thomas, Kanoge hapo, Sane kwa ajili ya mtumishu wako, Kasega, Wakasega kutoka Sikonge, Nyombe kwa ajili yake, mtumishu kwa Dines, Nikurausi, Wajione, Sane kwa ajili ya mtumishu kwa Rosa, Nikurasi, Nkoningo, Sane kwa ajili ya mtumishu kwa Mwani Mkapana, Sane kwa ajili ya mtumishu kwa Mwani Mkapama, Nimdeote Mkononi Mwako, Sane kwa ajili ya Madam Grace, Sane kwa ajili ya Moses, eh, Simon, kutoka cho Chanyuki, Octavia Jackson, Mama D, Mama Rusi wa Zunguni, Johnny Mchopa, Asante kwa jiri ya Mama Kasserini, Asante kwa jiri ya mtumisho kwa Dafloza Bernard, Asante kwa jiri ya mtumisho kwa Monica Robert, Alberti Mwarabu, Nema Waipuri, Judith, Mikaeli, Jonasani, Charles Watutuo, Erikana Magazi, Asante kwa Joserini ya Mageu, Kizina Boga, Emmanuel Batazali, Esther Justine, Joani Mariseli, Matias, Nimweka Mkononi Mwako, Mama Eria Wakingwa, Margaret Samsoni, Maige John, Asante kwa jiri Richard Mihambo, Samuel Kadushi, Nimweka Mkononi Mwako, Magdalena Miraji, Happiness ya Fred Matias, Mama wa Gabriel pamoja na mewake, Lucas Bendikto, familia yote, Ezeki, Rizakayo, Upendo Matias, Esther Rizazo, Silvedaso, Anita Gizito, Sandi kwa Jamasa, Steven, Izatina, Jijinasi, Simoni, Murimao, Kutoka, Kombo, Masai, Ednes, Magaziko, Mwareku, Sipina, Patrick, Ntabaye, Letisi, Ashadrak, Lazaro, Amon, Margaret, Simoni, Devota, Zedekia, Lebanoni, Mgogo, Wabuhigwe, Josephine, Baraka, Jodef, Ednes, Kasanga, Ibrahim, Mbereke, Johnny, Murila, Nasani kwa Georgi, Mbereke, Magdalena, Andrea, Ntazi, Sandi kwa Jiri, Amtunisho, Karistidia, Nimlete, Mkononi, Mwako, Sidi ya Rukalatika kutoka hapo e, uingereza. Mama Mirenia kwa sande kwa jili ya watoto wake. Mirenia pamoja na Francesca. Pamoja na baba Mirenia. Chemima Zebedayo. Sande kwa jia evu Paulo Kasobi Ngendule. E, kutoka hapo buhuriu. Nimlete mkononi mwako sande Maraki. Veronica Mpinga. Jana Rebete Peter. Fereta Amos. Papa Fundi Manimba. Ababa Rivini kutoka na chingwe Rindi. Baraka Federiki Wasikonge. Neema Mkandi. Esther Jotefu. Kaombwe. Sande kwa Esther Zekaria. Huango. Nimsogeze mkononi mwako. Eva Anton. Thomas Miambo. Dennis Mateo. Nimweke mkononi mwako Joyce Robert wa Masagara Besa Edward Edina Kagunina Margaret Maritini Teokrati Sirubela Sali kwa jiri ya mtumishiko si shukuru Kayege Msengi Esther Lafairi wa Msangi Mwari Mwasumwisi Amenye Genesia Simoni Alicia Kazengi Nema Danieli Ushindi Mayowa Mama Emma Sali kwa jiri ya mtumishi wako Filipo Diba Rugahale Nimisokeze mkononi mwako Rehema Sarumu Eriudi Angelo 
Hema Silveta Kapufi la Udenti Musumenu, Sana kwa Jaruti, William Siwiti, Sofia Msabila, Esther Wakonani, Joakim Ariasi, Rudina, Jarati kutoka Kombo Masai, Ana Joseph Masaga, Margaret Nyangasi, Nimlete Mkononi Mwako, Florida Alfons, Mama Danieli, Nimlete Mkononi Mwako, Sana kwa Jasa Sadamani, Lazaro, Peter, Ayubu, Samuel, Eza Jackson, Siwema, Moses, Edison, Muramila, Yusufu Choya, Nimweke Adem, Marimu Aderida, Mandama, La Udenti Pastori, Christopher Kahele, Daudi Musa, Mkopi, Flora Idi, Keretila from Canada, Chozi Paulo, Mama Sato, Mrs. Franco, Jan Ribete Peter, Sofia Musa, wa mtendeni, Asana kwa Jobata Romeo, Sauli, Joshua Brown, Aksoni, Mlete Mkononi Mwako, Mama Chris Erigibu, Ibera Iriesi, Mozesi Simoni, Aisha Nsansa, Wacheyo, Evu Matani Sukari, Shija Mkina, Inisensi Selemani, Seselia, wa Mrimani City, Mama Patricia, Rosemary, Andrea, Iverini, Marechela, Mleke Mkononi Mwako, Asana kwa Jadevdi, Mariamba, Upendo Vesto, Asana kwa Jili, ya Mtumishu Wako, Anaetua, La William, Johnny, Monica Danieli, Esther Rugalila, Asana kwa Jodef, Mbelele, Charles Maregea, Tatu wa Rajabu, Peter Igembe, Peregia Rumanya, Magdalena Lazaro, Lehema Saidi, Asha, Idi, Omari, Nimrete Mkononi Mwako, Ruti, Richard, Emanueli, Bonifaz, Kervini Shija, Kuyela, Nimweke Jenny, Masanja, Waibambo, Mchungaji Tomasi, Wazimio, Sidiya Bajola, Isaki Paulo, Simoni, Alex, Kasia, Nimrete Chimpaya, Filibeti, Mama Mwiga, Ruti, Richard, Jeturida, Gerardi, Antoni, Eriudi, Erasto, Teresia, Baraguiha, Esther Masaniro, Wautawambogo, Revina Royce, Isaya, Michael, Sizia, Samuel, Sahani, Esther Masanja, Yasini, Ram Mazani, asana kwa Erida, Amisi, Sedekia, Ndayagwa, Mwane Mrisho, Raheri, Eliasi, Everini, Ngombe, Juliana Kiula. Majina ya yote mfarumeni yawe kembele zako kila moja moja. Kwa kutaja ya majina mungu, shugulika na itaji la kila moja moja. Na kuna majina mengi mungu, sija asoma mbele zako mungu, itoshe kusema, shugulika na maitaji yao. Kila moja moja mungu ni one weza na nguvu zako mungu. Damu ya samani. Iyo na weza mungu wa kushugulika na matatizo. Matatizo sugu ambayo mungu. Wana damu ya na wasumbua. Huyo mtu tazama sugu tatizo rake. Limekua sugu ni mdamrefu. Hata ugonju umekua sugu ni mdamrefu. Simama mungu. Kumbe kuna mengine ni ya kurisi. Lakini kwa damu yako ya samani na uwezo wa kushugulika. Na yo matatizo kwa nini? Kwa sababu yesu damu yako. Ili watuwa izileri kutoka liga utumo wao. Mungu wangu mwema. Shugulika mungu na tatizo rayo mutu. Yone mkono wako mungu. Uga shugulika na maisha yao. Ni muone mkono wako mungu. Ushugulika na tatizo rao. Ni wae peke ya kutuponyae. Mungu uriwe mkuu. Shugulika na aduye wa huyu mutu. Uka pambane nae. Damu ya samani yesu. Ikasimeme kwa musaidia. Ni uweza unatoka kwa kwa mungu. Ni harike ngufi suwa kwa hitika penye na kwa saidia watoto wako. Kila moja moja e mungu. Onekana kwa msikilizaji wangu alieko dare salama. Morogoro, Dodoma, Singida, Puani, Tanga. Itume neno lako mfarume mpaka po iringa. Mtuara rindi pamoja na njombe. Itume neno lako mpaka mbe hapo posongwe. Kaonekane baba mwema huko katavi pamoja na rukwa. Kigoma geita pamoja na kagera. Mwanza, mara, simiu. Shinyanga pamoja na tabora yetu. Baba mwema huko kilimanjalo, manyara na arusha. Huko zanzibari, Tanzania visiwani. Barikia mungu watumishu huko kwa kila moja moja. Wengine wako nje ya Tanzania. Kwa mabala waliopo na mataifa waliopo. Kaonekane huko Amerika. Kaonekane baba mwema. Amerika ya kusini. Amerika ya kaskazini. Sande baba mwema kwa ajili ya watumishi wako. Walioko Asia. Walieko huko Australia. Kila moja moja mfalme. Nione mkono wako mfalme. Ulie mwema. Huko ulaya. Nitume neno wako mfalme. Likasimeme kuwasaidia kila moja moja. Kwa bala letu la Afrika. Kwa mataifa waliopo watumishi wako kila moja. Damu ya ushindi kasafishe matatizo yote. Nione mkono wako mungu. Nchi yetu ya Tanzania. Barikia taifa retu e mungu. Damu yako kasafishe kila mipaka. Mungu wangu mwema kwa mipaka yote ya taifa letu. Mungu ni ungane na waumbaji wenzangu kuombea taifa la Izraeli. Mungu wangu mwema damu ya samani ikawe kiunganishi na taifa letu. Sante baba mwema kwa ajili ya five fish. Niweke mkononi mwako. Ndani yake kuna iwe nuru dispensary. Ndani yake kuna uhai store. Ndani yake kuna radio uhai FM. Mtumishi wako Deus Cosmas Kanunu ndiye mkurugenzi um, mtendaji mkuu. Pamoja na ezena mwasibu muku wa five ofishi. Baba mwema, nyombe kwa ajili ya madaktari na manesi hapo iwenuru. Obariki ya mungu wa mengoni. Hapo wa istoni baraka sana. Obariki watu mishu wako. Watangazaji wote wa redi wa YFM. Kwa kila moja kwa majina yao. Nyombe kwa ajili ya pinesi paranjo. Meneja mkuu wa redi wa YFM. Poksi ya ni kagenzi mkuu wa vipindi. Dayana katabaru wa mhariri mkuu. Nyombe kwa ajili ya juriana jeremia. Bendiki tomi sana. Matao Dennis. Kinasi Magesa, niombe kwa ajili ya Editha William, Aman Lamek, Mkubi Andrea, Robson Bratton, Nema Cosmas, pamoja na Godfrey Tobati. Barikewa tumeshi wako. 
Rebecca Julius mudumu wake toa hiki cha Redwai. Na mimi mtumishi wako na pondoka hapa Mungu we pamoja nami. Mungu tumekubali kuitumia damu yako ya thamani. Ili mwakika hapo kalivari ya kwambi weze kutosaidia kuondokana na matatizo suku ambaye natusumbua. Mungu wangu memu kabarikia kila moja moja. Damu ya ushindi kane na mema. Niombe kwa jile watumishi wako wote ambao na niunga mkono kwa namna moja au nyingine noto wa sadaka zao kwa jili ya uduma hii. Wabarikia mungu, waongeze mungu, wapandishe mungu, viwango hadi viwango ni one mkono wako yesu. Damu ya samani kafanye kazi juu yao. Katika jina la yesu mwakozi wangu. Amina kubwa. Tumia namba zilo saba tano tano. Ishirini na tisa, stini na moja, semanini na moja. Natajima maombi au maombezi au ushauri au inaitaji kuonana nami. Piga inamba mpendo wangu tutawasiliana. Na mungu wangu akubareki sana.